E una volta visto come, diciamo, iniziare a mettere mano sui dati, ovviamente tutto questo percorso deve essere dilatato nel giro di, di mesi e non ovviamente in un'ora di webinar, ma speriamo che comunque vi aiuti a avere una panoramica su quello che può essere il percorso per intraprendere il vostro primo lavoro da data scientist è quello di creare un portfolio perché tante persone non arrivano da una magistrale di data science quello che viene valutato poi per un candidato junior molto spesso è che progetti ha fatto infatti anche se voi magari non avete visto alcuni argomenti all'università come magari un corso specifico di machine learning ma avete studiato queste cose per i fatti vostri potete fare un progetto dove fate vedere che applicate una determinata conoscenza e a quel punto le aziende saranno ben contente di vedere, oltre al fatto che avete dei progetti pratici, anche che avete avuto, diciamo, la capacità di studiare qualcosa da soli, senza, diciamo, passare per l'ambito universitario. E questa cosa, in realtà, è anche importante proprio perché dimostra la vostra intraprendenza. L'ho già spiegato cos'è un portfolio. Praticamente è un, riassumendo, è una pagina che contiene i vostri progetti. E adesso vedremo proprio in che modo questi progetti sono contenuti, in che modo possono essere contenuti all'interno di una pagina web senza per forza essere dei programmatori che creano un sito da zero. Prima di farvi vedere quello che potrebbe essere un mio esempio di portfolio, con diciamo degli esempi pratici, vi presento GitHub, che è la piattaforma su cui il 99,9% dei data scientist o anche dei programmatori pubblicano il loro codice. È una sorta di social network dove tutti possono collaborare e scrivere quelle che vengono chiamate repository in linguaggio diciamo informatico che non sono altro delle cartelle con all'interno del codice che può essere o privato, per esempio un'azienda se deve sviluppare un algoritmo da vendere a un cliente lo creerà e lo terrà in privato tra i membri interni dell'azienda. Nel nostro caso sarà un portfolio pubblico quindi tutti i progetti che noi faremo in università, che faremo per divertimento, un notebook che ci è venuto particolarmente bene e vogliamo far vedere cosa abbiamo fatto a un eventuale recruiter, lo possiamo caricare. Quello che è importante prima di andare avanti è anche dire che il portfolio ha un secondo obiettivo, cioè far vedere che voi siete in grado di utilizzare GitHub, proprio perché GitHub è uno strumento fondamentale in tantissime aziende, cioè in tutte quelle che utilizzano del codice per analizzare dati o per infrastrutture informatiche. Quindi sarà un'ulteriore un conferma di qualcosa che sapete utilizzare, che molto spesso è molto utilizzato nelle aziende e vi pone in un'ottica, diciamo, superiore a molti altri candidati che magari arrivano da un percorso universitario e non hanno mai usato GitHub. Ovviamente per imparare meglio ci sono dei tutorial su YouTube, c'è tutto il materiale che potete trovare proprio per eh, iniziare a usare questa piattaforma e caricare il vostro codice e poi scaricarlo, caricarlo di nuovo aggiornato, potete veramente fare di tutto. E sarete anche sicuri che questo codice non vada perso nel caso abbiate problemi col computer o che ne so, eh, cancellate qualche riga per sbaglio, lì sarà tutto salvato con le varie versioni successive delle vostre modifiche. Quindi ora volevo condividere un attimo lo schermo per farvi una panoramica, perché vale più di mille parole. Perfetto. Allora, questo è un esempio di quello che può essere un profilo GitHub, in questo caso il mio. Qui vediamo che c'è una sezione delle repository che contiene tutti i progetti e altre cose che in questo caso, diciamo, lasciamo perdere perché non ha senso approfondirle ora. E vediamo qui che ci sono diverse cartelle con diversi titoli che sono i titoli del vostro progetto, per esempio se vogliamo vedere una cartella vuota, questo è l'inizio della mia tesi e non ho ancora caricato praticamente nulla, possiamo vedere anche poi una repository di un progetto che ho fatto ma che non ho, diciamo, ottimizzato al meglio, così partiamo da quello che non bisognerebbe fare, quello che non bisognerebbe fare è creare una repository così dove una persona che entra non capisce bene cosa vuole comunicarci questo progetto. Ecco, io ci tenevo a non farle tutte belle e carine proprio per farvi vedere quello che un recruiter magari non si aspetta di trovare, cioè qualcosa del genere che, diciamo, in questa sezione che dovrebbe un po' raccontare quello che avete fatto, è un po' spoglio. Quindi adesso andrei indietro per farvi vedere invece quello che può essere un esempio di un progetto dove un recruiter entra e dice wow, come l'ha venduto bene. Ecco, in questo caso si capisce che 
leggendo poche righe, che si tratta di una challenge di eh, riconoscimento vocale, dove l'obiettivo è classificare queste otto parole eh, da dei file vocali. In questo caso noi abbiamo usato dei modelli, mi sembra che poi il migliore fosse una rete neurale, che distingueva, dato il file audio, queste otto parole. E qui abbiamo anche fatto, diciamo, una breve introduzione spiegando quello che viene fatto a livello proprio, diciamo, biologico da... nell'essere umano e quello che abbiamo cercato di simulare poi effettivamente con, con un modello. Anche magari aggiungendoci qualcosa di più tecnico, cioè spiegando in che modo poi i dati sono stati messi in una matrice della dimensione, in questo caso 128x32, Insomma, eh, fare una breve introduzione con delle immagini o degli elenchi puntati è sempre la cosa migliore. Una persona che entra e guarda il vostro profilo sicuramente non si metterà a entrare dentro questi file di codice che possono essere, diciamo, anche ostici per una persona che ha poco tempo, ma guarderà, diciamo, di primo impatto quello che è la vostra presentazione del progetto, che è contenuta in, in un file diciamo di illustrazione che poi potete modificare. Voi mettete qua davanti un po' i quattro progetti, i tre progetti che ci tenete vengano visti o che avete provato a fare in università o la, il vostro progetto di tesi nel caso fosse legato alla data science e sarete sicuri una volta messo il vostro uh, link di GitHub nel curriculum, prima di offrirvi un colloquio molto spesso si faranno un'idea di quelli che sono i progetti che avete fatto e anche c'è da dire che molto spesso mi è capitato Adesso spengo lo schermo. Mi è capitato a un colloquio magari che il recruiter proprio partisse da uno di questi progetti per iniziare a farmi delle domande e chiedermi come, qual era stato, diciamo, il modo di procedere per creare quello specifico progetto. E una cosa importante, prima di passare avanti, diciamo che è importante che nel profilo GitHub non ci siano quelli che vengono chiamati toy dataset, cioè dataset giocattolo, proprio perché si tratta di alcuni dataset che vengono presi da esempio, dai tutorial. Magari quando farete i corsi inizierete a notare dopo uno o due corsi che i dataset di esempio sono sempre gli stessi. Magari il dataset sui Titanic, dove devi classificare in base alle caratteristiche se la persona è sopravvissuta oppure non ce l'ha fatta, oppure un dataset chiamato Iris, dove si ha i dati dei petali di alcune specie di fiori e bisogna classificare il fiore. Insomma, questi dataset vengono anche un po' presi in giro dalla community dei data scientists proprio perché, eh, diciamo, sono molto distanti da quelli che sono i dati nel mondo reale che molto spesso sono più complessi. E io non dico che bisogni scegliere dei dataset molto complessi ma avere un attimo di inventiva e non utilizzare nei propri progetti magari lo stesso identico dataset che viene dato nei tutorial proprio perché utilizzare un dataset giocattolo farà vedere che voi non vi siete impegnati così tanto a cercare qualcosa di più, diciamo, sfidante per, per mettere in mostra le vostre abilità. 